¿Qué os parece si vemos a Nick Walker, el mutante? Hostia, están en el Dragon Slayer este, ¿no? Joder, tío, este peinado es del 2000, eh, literal, eh Este peinado es del año 2000, 2000, eh El del flequillido de Xavi, tío Eh, cuando éramos niños Y Xavi tenía 18 años, eh also... Es el tío flequillito de Xavi, tío Peinado del 2000 total, eh un poquito de venga, un poquito de pechito, cruce de cables. Bien, eh, bien, bien, bien. bien. No, no, para que, mira cómo no, no echa los brazos muy para atrás, eh. Los deja ahí, acumulando ahí tensión. Madre mía, tío, lo de las varices es criminal, eh. Es criminal, es criminal, tío. Lo de las varices no tiene sentido. Joder, claro que son varices, hermano. Mira esto. Si parece, vayan cho parecen chorizos. Muy joven, no tiene, no sé, no me acuerdo la edad que tenía, pero tiene, parece que tiene los gemelos de un cincuentón, tío. Que ha vivido trabajando de pie. O sea que parece, parece el típico cincuentón, casi o camarero durante los últimos 30 años de su vida. Que el hombre tiene que pasar de pie 12 horas diarias, pues igual. O sea, tiene las piernas, los gemelos los tiene horribles. A ver aquí. Mira, mira, mira. Eh, tiene la piel pegadita, ¿eh? Espérate, tío, porque yo soy yo. O se está viendo esto muy calidad automática. Mis cojones, vamos a meterle calidad a esto. El tema HD, ultra parado. Ahora algo mejor, ¿no? Parece. Controladito, eh. Tranquilo, eh. Controladito, controladito. Velocidad en el press y sin contar las repes. Para mí, eh, Nick Walker es de los tíos que mejor entrena de los pro. De verdad, eh. De los que más bonito entrena, de los que más controlado. Es de los más, de los mejorcitos que ves entrenar, tío. De los mejorcitos. Es su mujer. Sesenta kilillos, ¿no? Bueno, 44 libras son 20, 88, bueno, algo menos de 60 kilos, 55, ¿no? 57 y medio. Fácil. Cuidado con el peso que lleva lo controlado que está entrenando, ¿eh? Andoni no entrena así, amigos. Andoni entrena a mover las cargas y ya está. Así de controlado no se lo he visto hacer a nadie. Con cargas grandes, a nadie. A ver, señores, está en libras, ¿eh? No es kilos. Lo lleva 120 kilos cada mano, ¿eh? Lo digo para que algunos creen que sí, no, no. Lleva... Pues eso, lleva unos 60, 50, entre 55 y 60, es que no sé muy bien. 55, creo que sí. 
tension kind of goes off the chest a little bit and onto the shoulder. So instead of fully locking out, kind of go right about here. Still get that, you know, not to lock up, but like come back down, still full tension. ¿Sabéis lo que tenéis que hacer para poneros como Nick, no? Hey, tú, si tú, ahora que estás viendo mi vídeo, te quieres poner todo fuerte, pues usa mi código de descuento Antonio G en Procis, que te pongo el link en la descripción para entrar y puedes comprar todo tipo de suplementación deportiva y demás cosas. Aprovechate y de verdad tiene unos descuentazos muy interesantes con mi código Antonio G. Echa un vistazo, vamos. Ha bajado el peso. Qué ganas tengo ya de que, de que ver el Olimpia, tío. Pero creo que eh, Nick este año se cae del top 3. Sí, va a drama, exactamente. Iba a decirlo justo ahora. Yo creo que Nick Walker este año se cae del podio. La verdad. Yo sé que están vendiendo la moto porque tiene, dicen que va a llegar con la piel pegada, bla, bla, bla. Que tiene muy buena... Eh, ¿Cómo se dice? Ay, tío, no me sale la palabra, tío. Bueno, que va con la piel pegada. O sea, sin grasa. ¿Vale? Yo pienso, pienso, ¿eh? Que, que con esa barriga y esas venas en los, en los gemelos no puede... Al nivel que hay... Bueno, pienso, sinceramente, ojo... A él, venga, me voy a arriesgar. Yo creo que con esa barriga que tiene Nick, o que ha tenido, aunque ahora no lo está enseñando, ¿vale? Y con esas varices, ganar un Olimpia, olvídate. Y más con el nivel que hay, ¿eh? Y más con el nivel que hay. Yo lo siento, pero no. Yo creo... Babadrag, yo tú creo... Te veo muy seguro con Samsung. Yo... Ese para mí es, es mi podio, pero el orden está mal. Para mí mi podio es... Eh, Chopin, Derek y Samsung. Pero creo que el fi la final va a estar entre Chopin y, y Samsung. Y, y de eh, joder, y Derek, lo pienso. A ver, todavía falta mucho. Que aunque falten tres semanas, cuatro y tres semanas, ya. Puede ser que haya alguna sorpresa, alguna. No sé, pero yo pienso que no. Yo pienso que no. Madre mía, qué mazas, eh. Hostia, el punto de piel que me lleva ya, eh. Mira, 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 qué espectáculo. Pero qué panza tiene, mira eso. Es que es, es que es una burrada, tío. Es que mirar es... Es que es imposible ganar así, tío. Lo digo de corazón. No puedes ganar con esto, tío. Llegará con un punto exagerado, con una tamaño muscular, pero tú no puedes tener este estómago, tío. Es que es... Es que es... Mirar esto, tío. Es que cuando... Yo lo he visto andando sin camiseta y es que es horrible, tío. Es que es horrible. Es que... Es que es súper antiestético mirarlo, de verdad, tío. Es que la... Es que tiene un estómago para afuera enorme. De verdad, me sabe mal decir esto porque yo no soy... Yo no quiero decir que alguien no vale o vale, porque no estoy diciendo que no valga, ni mucho menos. Estoy diciendo que, que lo que hay, el nivel que hay con las cinturitas que están saliendo. Tío, el otro día vi, vi el abdomen de Derek y es una pasada. Vi el abdomen de. de. Chopin y es una pasada. Y veo el abdomen de este y es una. Y, y esto no es pasada, esto es que está pasado. Es que se ha pasado, ¿entiendes? Eso es lo que digo, tío. Y yo veo a los otros dos y tienen una. Bueno, y el, el, el Samsung ya ni te digo. Y yo veo. Es que tú con este estómago no puedes ganar, tío. Lo siento, no puedes ganar. Pero que da igual lo que trabaje, que, que con esto se nace o no se nace, tío. Y yo creo que por mucho que tal. Bueno, yo bueno, yo bueno, se nace, quiero decir, esta también te deforma con el con los fármacos y tal, ¿no? Y con tantas comidas, eh, haciendo tantas digestiones. Yo creo que no, que no, que no. Sí, sí, los brazos, un espectáculo, espalda, piernas, pero es que se le suma el estómago que tiene para afuera y las venas de los, de los gemelos. Y esto no puede ganar, tío. No puede ganar. Lo siento, no puede ganar. Que a lo mejor me dan la boca, oye, y le dan... Pero yo creo que no, vamos, que no. Yo pienso que este año Nick no entra entre los tres mejores. El cuarto me callo, pero entre los tres mejores no. A ver, el problema, amigos, ¿vale? A los que estoy, estoy diciendo que esto es culturismo, el problema es que ha cambiado la dinámica. El problema es que quieren más Derek, quieren más eh, Samson, quieren más Chopin, ¿vale? Y quieren que tengas todo, pero el estómago está muy penado ya, tío. Claro, tener el abdomen para afuera dilatado está muy penalizado a día de hoy, tío. Mucho, 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 tío. Pero es que el Andrew Jacket, el femoral, tío, parece que no existe. Raymond. No sé, yo no lo veo, tío. Yo de verdad que no lo veo. Me encanta, ¿eh? Porque el chaval me encanta. Pero creo que con las, nor las normas que hay hoy día, este hombre no puede ganar. Es que, señores, eh, para las fechas que estamos, el diafragma... Mira, y la, y la parte del diafragma y las costillas debería de tener esto para adentro, señores. Esto lo tendría que... En esta posición que está empujando, tendría que tener para adentro la cintura. Y la tiene para afuera, ¿sabes? Ese es el problema, amigos. Mirad cómo se le sale. Y luego viendo a Derek, viendo a Chopin cuando se levantó el... así. Y te... Es imposible. Es que es imposible. Imposible. Claro, es que es imposible, tío. Es que no puede. En otra época a lo mejor sí, pero en esta no. Chopin no tiene barriga. Sí, pero diferente, Dani. Diferente. Diferente. Eh, a ver, muchos culturistas pro tienen el estómago para afuera. Pero lo de él es desproporcionado. 
Dani, desproporcionado, tío. No tiene, por Dios, ¿qué dices, tío? Anda, que Chopin tiene más dilatación que Walker, pero... pero ¿eh? ¿Dónde? Ahora, cómo ha mejorado, eh, que el pectoral de este hombre antes no era tan masivo, eh El pectoral, tío, cómo le ha mejorado, tío Que yo me acuerdo que los hombros se comían ese pectoral, tío Es que, que, que guay tiene ahora el pectoral, eh Me vais a hacer buscar a, 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 a Chopin, tío, de verdad La barriga, espera, espera, la barriga, mira Respirando y de lado, ping, pam, apretadito, ¿qué? Claro que tiene estómago, pero no tiene el estómago de, de Nick no tiene el estómago de Nick, míralo No tiene el estómago de Nick, por mucho que queráis decirme, no tiene No tiene, tío, no Busquemos a Nick, coño, a ver si... Bueno, es que encima en Instagram sacará su mejor... Su mejor, claro. A ver si hay alguna andando y eso como... De verdad. ¿Dónde está? Alguna de la, de la del año pasado, tío. Pero no, claro, fotos no, cabrón. En vídeo. Fotos no me valen. Quiero ver vídeos. Claro, qué listo es. Es más listo. Ni un vídeo, todo fotos. Claro, qué listo. No es listo ni nada, ¿sabes? Ni un vídeo. Claro, en la, en la foto está estupendo. En la foto se ve estupendamente. Claro. Bueno, que me va, que me va a hacer buscar los YouTube, tío. Ya está. A la mierda. Nick Walker, aquí, mira. Dita bestia llamada Nick Walker. Y esto yo creo que es la mejor versión de él mismo. Es su mejor versión. La está escondiendo todo el rato. Es su mejor versión. Me gustaría verlo de lado, tío. Mira, la anchura que tiene. Esto ya es de locos. ¿Veis? Esta anchura ya... Mira, aquí es cuando aprieta para la foto de puta madre. Pero no veis que hay muchísima cintura. No veis que hay mucho estómago, amigos. Tanto a lo ancho como para afuera. No lo veis. O soy yo, que no soy experto en esto, tío. El que lo ve. No veis que el estómago le hace ver más pequeño de arriba con lo inmenso que es de arriba. No lo veis, tíos. Es que, es que yo creo que, vamos, es que si no lo veis no queréis verlo. Es que tiene una cintura anchísima, tío. Anchísima. Es que mirarlo. A, en alguna pose que puede, que puede apretar, pues vale, pero lo demás es que le hace ver pequeño de arriba porque tiene muchísima cintura. Y mucho estómago, ¿sabes? No, no, para mí Derek no tiene que ganar. Primero, para mí, a ver, no me malinterpretéis. Yo hasta que no los vea compitiendo... No puedo opinar nada, ¿vale? Ahora bien, hasta lo que he visto, ¿vale? Hasta yo lo que, lo que he visto, creo que para mí el podio, de, eh, eh, Nick se cae del podio y entra Sansón. Y se las van a jugar los tres. Aunque pienso, desde mi punto de vista, hasta que los vean Tarima, que es donde se hay que hablar las cosas, que se van a repartir, salvo sorpresa, salvo sorpresa, entre Derek y Chopin. Ahora bien, a lo mejor aparece Sansón, porque Sansón solo ha enseñado las piernas. No ha enseñado nada más. Enseña, está, no está enseñando nada. A lo mejor llega y sorprende al mundo. Oye, pues de puta madre, que gane el mejor, ¿sabes? Que gane el mejor, la verdad. Sansón ganará a Chopin. Pues bueno, pues si gana, pues gana. ¿Qué te voy a decir? Yo no puedo decir quién va a ganar hasta que los vea dentro, pero lo que tengo claro es que Nick, para mí, se ha caído del podio. Ahora, tengo que decir que soy muy fan de la disciplina de este hombre, tío, de, de Nick. Me gusta mucho, tío. Que también es verdad, Robert, que no se está viendo nada, pero pienso que lo que se ve, lo que estamos viendo del estómago es que penaliza mucho, Robert. Ese es el problema, tío. Es que el culturismo no es el culturismo de Jay Cutler, ¿sabes? Es lo que pienso. Es que creo que ahora están pidiendo otra cosa que cuando Cutler no pedían. Y creo que en la época de, Ni de Ni o sea, Nick, en la época de Jay Cutler... Hubiera sido un máquina, ¿sabes? Hubiera sido un máquina. Y es un máquina. No me malinterpretéis, ¿eh? Es un máquina. Pero ahora piden otra cosita. Hostia, mira el Dennis... El... Sí, sí, Dennis Wolf, ¿no? ¿Es Dennis Wolf? Hostia, tío, míralo el alemán, tío. Dennis Wolf, loco, míralo. Este chaval, tío, lo bueno que era y cómo desapareció de la noche a la mañana, tío. Menudo, menudo bicho era el de atrás, ¿eh? Qué bonito entrena, tío. En Classic, yo creo que no hay nada que hacer, hermano. Lo siento, pero no hay nada que hacer. Tú, cuando, tú no te quitas la camiseta a cuatro semanas de la Olimpia sin saber que estás mejor que todos, ¿vale? Tú no lo haces, la verdad. No lo haces. Nadie lo hace. El que lo hace es porque sabe que es superior. Da igual, he visto a Urs, va de puta madre. Y e incluso a lo mejor Urs este año se lleva a la segunda plaza. Pero yo no creo que, que haya nada que hacer ahora mismo contra Cebam. O sea, creo que está cinco escalones por encima. Ahora, te digo una cosa, ¿eh? Soy muy fan de lo masivo que es Nick Walker, tío. Soy muy fan, ¿eh? Me encanta. Para mí, esto es culturismo, sinceramente. Me gusta mucho esto, tío. Que dentro de una armonía haya masividad, pero el culturismo ha cambiado. Esa es la putada. Para Nick, el culturismo ya no es lo que era. Entonces, ya se acabó. A mí me gusta esto. 
Míralo, tío. Es que es, es impresionante. Y los brazos, tío. Es que mira qué brazos lleva. Yo en culturismo. <risa> mira, yo tengo... La... Primero, rotro, rotoret. No te puedo decir lo demás. Yo tengo... Tengo piel colgante que cuando... Sigo bajando de peso. Ya sabéis que he bajado 20 kilos y... Bueno, en total 31, pero de esta tirada ha sido 20. Yo ahora quiero bajar 31 kilos más. Yo tengo piel, tío, en el estómago. Yo no podría tener este cuerpo en la vida. O sea, yo no podría tener la piel pegada. Porque como he pesado siempre de mucho, pues... Yo no podría tener una, una piel así en la vida. Aparte, no me veo. No me veo. A mí me gusta tirar cargas. Me gusta tirar muy, muy pesado, la verdad. Entonces no, no me veo. Que estaría guay ver hasta dónde puedo llegar, eh, no de culturismo. Quiero decir, a nivel hipertrofia, verme lo más grande posible, estaría muy guay eso. Pero no olvidar de culturismo. Yo culturismo no, no, no. Nada que ver. Estaría guay, estaría guay. No, Tarraco nunca mantuvo su fuerza, hermano. No digáis eso porque no es cierto. Tarraco empeoró 50 kilos en cada movimiento cuando bajó de peso. Es que tiene unos brazos, de verdad va a sonar muy homo, ¿eh? pero tiene unos brazos súper bonitos, tío. Mirar el bíceps, cómo no se le acorta lo grande que es, la forma que tiene el bíceps, mira, es una pasada. ¿eh? Si no tuvieras ese, ese estómago sería el mejor. A ver, a ver, Robert, a ver. Madre mía, lo de los brazos, te juro que es impactante. ¿eh? Es que impacta los brazos de este tipo, tío. Es que ves a este hombre y luego ves a cualquier culturista y te parece una mierda, tío. Te parece una mierda, tío. Va sin antebrazo el notas, eh. Madre mía, tío. Qué burrada, tío. De verdad que es que lo de los brazos no tiene sentido. ¿eh? Es que es verdad que es la definición de culturismo. ¿eh? Es que encima, mirar cuando, cuando se estira completamente, tío. Cómo el bíceps se ve, tío. Es impresionante. Tío. Bueno, y espérate que el tríceps no lo tiene bombeado. ¿eh? Bueno, sí, un poquillo del pecho, pero no lo tiene... Que no ha focalizado todavía. Pero lo de la barriga, tío. Me tiene, me tiene loco, tío. En plan, de mal la barriga, tío. Qué ganas tengo de verla todos juntos, eh. Hostia, ¿no está muy alto esos palos? ¿Que se tiene que subir en una mancuerna? Hostia, cómo impresiona ver a un tío pesado haciendo abdominales, eh. Que mirar las venas de las piernas, mirar qué horror, tío. Mirarla, fijaron en esas piernas, tío. Es que son horrorosas, tío. Es que mirar qué venas tiene, Dios mío de mi vida. Vaya chorizos, tío. Lo siento, Nick, hermano, pero así no vas a ganar nunca, hermano. Y ojalá me equivoque, porque me encantaría. Pero así no. El doble bíceps que subió a Instagram, vamos a mirarlo. ¿En la historia eso dónde? Ah, esta. Sabiendo, de espalda. Claro, si es que de espalda gana, el problema es que de frente pierde. Claro. No, no, no. Si aquí se ve espectacular, pero si es que el problema lo tiene por delante. Tanto por la varice como por la barriga. No, aquí se ve increíble, la verdad. El problema es que en tarima... En tarima no vas a enseñar la pose que tú quieras. <ríe> Tienes que enseñarlo todo tu cuerpo, a todo el mundo. 